हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी सो गाइज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ओके okay? हम इसे बहुत ही आराम आराम से समझते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए ओके सो लेट्स स्टार्ट तो ये जो न्यूरॉन है ऐसा नहीं है कि हमने इसे पहले नहीं पढ़ा हम अपने प्रीवियस जूनियर क्लास में इसे पढ़ चुके हैं और इस फिगर से हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं ओके okay? तो ये जो न्यूरॉन का जो फिगर है ये एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन है मल्टीपोलर का मतलब होता है मल्टीपल डेंड्राइट्स और वन एग्जॉन तो देखिए डेंड्राइट्स इसमें मल्टीपल हैं वन टू थ्री फोर फाइव मतलब सेवरल डेंड्राइट्स दिखाई दे रहे हैं ये जो एक्सटेंशन आपको सेल बॉडी से जो उभार निकले हुए हैं ये जो एक्सटेंशन बाहर की ओर निकला हुआ है इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं ठीक है ये जो मल्टीपल एक्सटेंशन आपको निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं और ये एक जो लंबा सा एक्सटेंशन है आपको एक जो सिंगल सा प्रोसेस दिखाई दे रहा है निकला हुआ इसे हम एग्जॉन कहते हैं ठीक है हम इसे शॉर्ट प्रोसेस भी कह देते हैं डेंड्राइट्स क्योंकि छोटे छोटे हैं इसलिए शॉर्ट प्रोसेस और ये आपका एक जोन है सिंस वो लंबा है इसीलिए हमें इसे लॉन्ग प्रोसेस भी कह देते हैं ठीक है ओके तो अब क्या है न्यूरॉन एक तरह का सेल है कैसा सेल है ये एक स्पेशलाइज सेल है ठीक है स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है ओके अब सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा न्यूक्लियस तो होगा ऑब्वियसली जो सेल को कंट्रोल करेगा ओके और उसके अलावा क्या होंगे हाँ सेल ऑर्गेनिल्स भी होंगे यू आर राइट डिफरेंट टाइप के जो भी मतलब कॉमन जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो पाए जाएंगे एक्सेप्ट ऑफ सेंट्रियोल इस बात का ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल एबसेंट होता है ठीक है इसीलिए जो हमारे न्यूरॉन सेल्स हैं उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है ओके न्यूरॉन्स इस सेल्स की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो लगभग ना के बराबर होती है क्योंकि इसमें सेंट्रियोल अपसेंट होता है तो सेंट्रियोल की ज़रूरत ही नहीं है और आपको पता है सेंट्रियोल सेल डिवीज़न में हेल्प करता है ओके सेंट्रियोल इज़ अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिल राइट तो इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से आपसे स्मार्टली क्वेश्चन कर सकता है अब नेक्स्ट हम सबसे पहले जो इसका मेन पार्ट है डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स को देखते हैं तो डेंड्राइट्स क्या है अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस रिसीवर है देखो स्टिमुलस टर्म का मतलब होता है एक तरह का इन्फॉर्मेशन ही आप इसे समझ लो ठीक है कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं स्टिमुलस अगर आपको कहीं लिखा दिखाई दे तो वो एक तरह का इन्फॉर्मेशन ठीक है तो डेंड्राइट्स क्या करता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा दूसरे न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और इसे कहाँ लेके आएगा टुवार्ड्स द सेल बॉडी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और कहाँ लेके आ रहा है देखिए सेल बॉडी ये भी रिसीव किया सेल बॉडी रिसीव कर रहा है सेल बॉडी की ओर रिसीव कर रहा है सेल बॉडी की ओर ठीक है तो डेंड्राइट्स रिसीव द इन्फॉर्मेशन एंड कैरीज इट टुवार्ड्स द सेल बॉडी वाइल जो आपका ये जो लॉन्ग प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना ये जिसे हमने एग्जॉन बोला इसी इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से ये दूर लेके जाता है इट कैरीज अवे द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी तो यही बेसिक डिफरेंस है डेंड्राइट्स और एग्जॉन में डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी की ओर लेके आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है आई यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी पर एक चीज़ ये है कि डेंड्राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी वाई दिज डेंड्राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो क्या है कि ये जो एक सिंगल सा न्यूरॉन आपको दिखाई दे रहा है ना ये एक न्यूरॉन एक अकेला न्यूरॉन लगभग 10,000 डिफरेंट न्यूरॉन से मैसेजेस को रिसीव कर रहा है तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा नंबर है ठीक है तो इस मैसेज को रिसीव करने के लिए आपको आपका जो सरफेस एरिया है वो भी बड़ा होना चाहिए तो ये जो डेंड्राइट्स है ना ये सेल बॉडी के सरफेस एरिया को बहुत ही इंक्रीज कर देते हैं ठीक है तो ये सेल बॉडी के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिसके चलते क्या होती है इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में आसानी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपका न्यूरॉन रिसीव कर सकता है ठीक है ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स में आ रही है इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ भी जा रहा है सेल बॉडी में भी जा रहा है डायरेक्टली कुछ इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी में जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स में जाते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है ओके नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना डॉट 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 मैंने बना रखा है जिसे हम नीजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं ये uh, कुछ नहीं है बल्कि इट्स अ uh, आप कह सकते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े हैं ठीक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ओके दीज आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 
नेक्स्ट है हमारा अगर देखें तो ये श्वान सेल्स ठीक है अब श्वान सेल्स क्या होता है अब श्वान सेल्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये माइलिन शीत क्या है ठीक है पहले इसे समझ लेते हैं तो अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं माइलिनेटेड पहला जिसमें माइलिन शीत दिखाई देगा ये आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन है आप देख रहे हैं इसमें माइलिन शीत है एक कॉवरिंग है ऊपर से अगर ये कॉवर हटा दिया जाए लेट मी टेल यू अगर ये कॉवर हटा दिया जाए ये जो कवरिंग है इस तरह से जो कवरिंग की हुई है तो क्या बचेगा सिर्फ आपको ये इसका एग, एक्जोलिमा दिखाई देगा ठीक है एक्जोन दिखाई देगा लेकिन ये ऊपर से कवरिंग होती है और इसी कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीत और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें कवरिंग नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन ठीक है उनमें माइलिन शीत नहीं पाई जाती माइलिन शीत अपसेंट होती है तो माइलिन शीत को बनाता कौन है श्वान सेल्स ठीक है श्वान सेल्स इसके चारों ओर आपका लिपट जाया करते हैं एग्जॉन के चारों ओर लिपट जाया करते हैं और माइलिन शीत का फॉर्मेशन करते हैं ओके और ये जो एक स्ट्रक्चर डॉट डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है ठीक है ये स्ट्रक्चर है आपका ये है न्यूक्लियस ओके ये श्वान सेल का अपना न्यूक्लियस है जहाँ भी एक एक्स्ट्रा सेल आएगा उस सेल का अपना न्यूक्लियस होगा ठीक है तो ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है और ये जो बीच में आपको एक खाली जगह पे दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे श्वान सेल की कवरिंग है यहाँ पे माइलिन शीट की कवरिंग है ठीक है बीच में खाली जगह है फिर यहाँ पे कवरिंग है और फिर से एक गैप है तो यहाँ मल्टीपल गैप्स जो दिखाई पड़ रहे हैं इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवेयर ओके दिस गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवेयर इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायर हो है ओके तो इलेक्ट्रिसिटी वायर तो ऊपर से कवर कवर किया होता है उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है राइट और अगर आप उस कवरिंग को हटा दीजिएगा तो आपको अंदर कॉपर का मटेरियल दिखाई देगा या जिस भी मटेरियल से वो वायर बना होगा उस वो वायर आपको दिखाई पड़ेगा ओके तो इसमें आप यही समझ लीजिए कि यहाँ पे ऊपर से प्लास्टिक की या जिस भी मटेरियल की कवरिंग होती है वही कवरिंग है यहाँ पे ओके और इस कवरिंग को हम बोल रहे हैं माइलिन शीत इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है राइट right? और माइलिन शीत किससे बने हुए हैं हमारे श्वान सेल से बने हुए हैं ओके okay? और इस तरह का न्यूरॉन जिस जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिसमें माइलिन शीट पाई जाती है इसमें जो कंडक्शन uh, होता है इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है सॉल्टेटरी एक टर्म का मतलब ये है जंपिंग जहाँ भी सॉल्टेटरी टर्म आए आपको आपके दिमाग दिमाग में तुरंत कुछ उछलता कूदता फिगर आना चाहिए इट मींस जंपिंग सॉल्टेटरी इज इक्वल टू जंपिंग तो यहाँ पे जो कंडक्शन होगी ना वो जंप जंप कर कर के होगी ठीक है तो इसमें सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है राइट अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो लास्ट पार्ट है अब लास्ट पार्ट है तो ये टर्मिनल कहलाएगा एग्जॉन टर्मिनल ठीक है या डिस्टल इंड भी कह सकते हैं ओके ये एग्जॉन टर्मिनल है और इस एग्जॉन टर्मिनल के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है आ, ये सोलन स्ट्रक्चर एग्जॉन टर्मिनल के लास्ट में ये सोलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब सिनेप्टिक नॉब कह देते हैं ओके और इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है छोटे छोटे थैले भरे होते हैं ओके एकदम छोटे छोटे थैले होते हैं माइक्रोस्कोपिक दीज ऑल आर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक ये तो हम पढ़ रहे हैं तो इमेजिनेशन के लिए इस तरह से बात करते हैं ओके तो उन थैलों में क्या होता है आपका केमिकल भरा होता है भरा होता है जिसे हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं जो आपका कंडक्शन में इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करेगा ठीक है राइट तो उन थैलों में क्या भरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली एसिटाइल कोलिन ओके जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो बेसिकली एसिटाइल कोलिन होता है जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है राइट सो गाइज This was the very short video on uh, structure and function of neuron. I hope कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ को कॉमेंट बॉक्स में दें विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग